Hoi lieve waterman en welkom bij de algemene tarot reading voor sterrenbeelden. Um, en deze is voor de maand september. Um, spreek voor zich dat het niet voor iedere waterman um, kan gelden. Iedere wa elke waterman zit, niet elke waterman zit in hetzelfde proces. Dus gebruik altijd je intuïtie. En probeer vooral ook onderscheid te maken tussen wat van je iets intuïtie komt en wat van je ego komt. Want het kan ook best zijn dat je ego bepaalde boodschappen niet wil horen. He, want het ego wil nu nooit veranderen. Die wil liever de focus, focus leggen op de ander. Oké, okay. um, daar gaan we. Voor de waterman. De situatie. Wat dwars ligt. Waar het bewustzijn zich op heeft. Onbewust. Recente verleden. Nabije toekomst. Advieskaart. Het is geen toekomstvoorspelling. Jij. Invloed van anderen. Uh, hoop en vrees. En de conclusie. De leidraad voor deze waterman is change. change. En in de traditionele tarot is deze kaart het rad van fortuin. En het is een grote arcana, dus een belangrijke kaart. Ik kom er zo op terug. Eerst nog even een extra boodschap uit het wijsheid orakel. Nou, daar heb je hem al mooi. Oké. Okay. Ja, waterman. Voordat ik de andere kaarten omdraai, ga ik, wil ik eerst even um, deze kaart met jou uh, delen. De betekenis van deze kaart. Wat je hier ziet is echt eigenlijk het levenswiel. Hier, hier zijn ook alle sterrenbeelden uitgebeeld, hè? De, de symbolen daarvan. Hier zit het yin-yang teken. Dus wij hebben een bepaald, ieder mens heeft een bepaald uh, levenswiel. Een bepaalde blauwdruk. Um, en in dat levenswiel is het eigenlijk de bedoeling dat we onze, ons karma inlossen, uh, dat we onze levenslessen leren, dat we onze wonden uit het verleden helen en dan gaan we weer, dan krijgen we change, verandering, transformatie die ik hier ook heb liggen. Allemaal met het doel om weer bij integratie te komen van yang en yin, dat is de kern, dat is de essentie. Yang is je mannelijke energie en yin is je vrouwelijke energie. Want daar lopen wij namelijk bij vandaan. We lopen steeds, vanaf dat we geboren worden, lopen we bij ons ware zelf vandaan. Ons goddelijk zelf. Dan gaan we in ons denken functioneren en krijgt yang vaak de overhand. In dat levenswiel krijg je steeds ook ervaringen. En als jij nou in jouw leven het idee hebt dat jij steeds een bepaald patroon aan het herhalen bent, dan is dat een kans om tot verandering te komen. Als je namelijk steeds met dezelfde thema's in je leven te maken krijgt, kan zijn dat je steeds het gevoel hebt dat je afgewezen wordt. Steeds het gevoel hebt dat jij verlaten wordt. Of steeds het gevoel hebt dat jij faalt. Patronen die zich herhalen. En dat kun je, zien, die kun je zien in je levenservaring. Het kan zijn dat je heel graag een relatie bijvoorbeeld wilt. Maar dat je blijkt dat je steeds het thema verlaten of verlaten worden herhaalt. Dat is maar een voorbeeld. Om je, om je bij de aha ervaring te brengen van... Oh, vrek, ja. Ik ben ook een patroon in mijn leven aan het herhalen. Vanaf het moment dat je dat gaat beseffen, hé, hey, ik ben een patroon in mijn leven aan het herhalen, dan kun je uh, 
daar iets aan veranderen, zodat je je beter in je vel gaat voelen en dat je weer geïntegreerd raakt. En uh, ook weer bij je essentie komt. En dat je ook je ware potentieel gaat leven. Nou, het is maar een leidraad. Dus we gaan kijken wat er voor de rest naar buiten komt. Ja, innerlijk kind. Nou, dat verbaast me niks. Ik ga eerst naar het recente verleden. Daar ligt overschijnlijk een hele positieve kaart. Celebration. Iets feestvieren. Feestvreugde. Met vreugde. Dansen in de regen of in de storm. En met vriendinnen. En uh, happy, je happy voelen. Dat wil ieder mens. Ieder mens wil zich happy voelen. Maar ik zie aan de andere kaarten dat dit een wens is. Vanuit het recente verleden. Maar dat je dit niet kunt ervaren. Uh, dat jij het gevoel hebt dat je in een zwart gat zit. En dat je regelmatig pure eenzaamheid ervaart. Want dat kan ik zien. Want deze kaart kan ook staan van dat je je helemaal senang voelt. Als je uh, zonder partner. Of dat je alleen bent. Uh, deze kaart zegt van of je voelt je helemaal senang ook zonder partner. Met jezelf. Of je zit in een pure eenzaamheid. En um, omdat de andere kaarten er liggen, vooral deze, het kleine kindje en de outsider, die als dwarsligger erop ligt, weet ik dat dit, deze niet, in hun, in, niet al in de lichtkant um, geduid moeten worden, maar juist nog in de schaduw. He? Je wil heel graag uh, feest aan je blij voelen. Ook al, ook al stormt het of ook al regent het. Je wil je graag met gelijkgestemde zielen blij voelen. En, en daar contact mee leggen. Uh, je wil ook graag die abundance. Die, die, um, die, 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 die um, overvloed ervaren. Innerlijke en uiterlijke rijkdom. Wat deze de kaart voor staat. Je helemaal senang voelen met yang en yin. Je mannelijke en je vrouwelijke kant. Deze kaart staat voor integratie. Het ligt bij jou. Dat, daar verlang je naar. Um, maar je bent nog steeds patronen in je leven aan het herhalen van het angstige kind. Het angstige kind wat zich outsider voelt. Wat zich niet bemind voelt. Wat zich heel erg verlaten voelt. Niet begrepen voelt. Uh, 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 het thema, waarschijnlijk herken je dan van ik voel me niet begrepen. Of ik voel me in de steek gelaten door mensen. Ik voel me zo verlaten. Ik voel me zo uh, alleen. Ik ben alleen. En ik voel me zo opgesloten. Achter een hek. En ik voel alsof het leven daar achter het hek doorgaat met iedereen... Dat iedereen zich blij kan voelen, maar dat ik me. dat ik maar achter dat hek blijf. Terwijl. het slot, zoals je hier ziet. ja, het is ook moeilijk te zien. maar dit slotje is niet dicht. Alleen het kind weet niet hoe hij het moet openen. om het hek open te gaan. open te doen en de regenboog tegemoet te gaan. Maar je kunt de regenboog pas tegemoet gaan, lieve waterman, als je de reis gaat beginnen van transformatie. En dat jij bereid bent om in het onbekende te worden gezet. En in ook in helemaal alleen zijn worden gezet. Om juist die eenzaamheid... De pijn van dat kindje te kunnen doorvoelen alsnog te verwerken. 
oude conditioneringen in, jou, in, het, in de nabije toekomst te verwijderen. En dat je weer in jouw ware kracht gaat staan. Zodat ook jij tot bloei kan komen. Helemaal tot bloei kunt komen. Dat je innerlijk en uiterlijke rijkdom kunt ervaren. Kunt voelen. Overvloed kunt ervaren. En je niet meer eenzaam te voelen. Maar heel. Heel te voelen. En daardoor ook je prima gelukkig te voelen alleen. En dat je ook als je alleen bent. Dat je uh, niet zozeer een partner nodig hebt. Maar dat je ook enorme feestvreugde kunt ervaren met gelijkgestemde zielen. En maakt het niet uit wat voor weer het is. Of het nou stormt of regent. Het leven is een feest en mag gevierd worden. Maar dit, lieve waterman, ervaar jij nog als een zwart gat. De duisternis. Terwijl deze kaart eigenlijk wil zeggen, je wordt expres in die... In dat onbekende geduwd door je ziel. Omdat, om, om, om jou uiteindelijk bij, tot die, bij die transformatie te laten komen. En om je eindelijk jouw beperkte identiteitsgevoel over jezelf los te gaan laten. Deze kaart, conditioning, die gaat over een metafoor, over een welp. Die in de steek is gelaten. Hè? Dus verlaten is. Hè? Zoals ook dat kindje. Door zijn biologische familie is, is die verlaten. Um, en je hoeft niet om je outsider te voelen. Echt daadwerkelijk door je ouders verlaten te zijn. Hè? Dus ga dan niet denken van. Oh nou ja, dat geldt niet voor mij. Want ik heb gewoon ouders gehad. Nee, het gaat om het thema. Thema dat je je kleiner voelt. Dus luister nog even verder. Deze welp wordt wel echt door zijn biologische familie verlaten. Maar wordt door schapen opgevangen. Liefdevol. Door een kudde schapen. Dat is natuurlijk fantastisch. Hè? Die, uh, maar die, die welp, die leeuw, die groeit op bij schapen. En die heeft heel lang gedacht dat hij ook een schaap was. En heeft dus zich dus... Een hele tijd um, ja, zichzelf niet um, is zijn identiteitsgevoel niet overeengekomen met de werkelijkheid. Totdat een andere leeuwenfamilie uh, kwam en die zei van kom joh, kijk eens even in de vijver en kijk eens even naar je spiegelbeeld. En toen kwam de leeuw er eigenlijk pas achter dat hij een leeuw was. En... Uh, werd het weer de bedoeling dat hij ging leren om naar zijn ware aard te leven. En dat wil niet zeggen dat de leeuw beter is dan de schaap. Maar een schaap is een schaap en een leeuw is een leeuw. Nou, daarom heeft het ook geen, absoluut geen zin om, om jezelf te vergelijken met een ander mens. Jij bent jij en de ander is de ander. En een, een ieder mens heeft zijn, zijn of haar eigen uh, potentieel. En heeft een eigen reden om hier op aarde te zijn. Dus het heeft, als jij je outsider voelt en als jij voelt dat je er niet bij hoort, is dat geen goddelijke gedachte en geen waarheid. Het is een, het is een identiteitsgevoel die jij zelf hebt ontwikkeld. En dat wil dus zeggen, als het geen waarheid is, als het geen vaststaand iets is, dat je dat kunt veranderen. Transformeren. Uh, maar aan jou de keuze natuurlijk. He, want als jij, als jij niet naar je eigen angsten wil kijken. Niet naar de, je eigen conditioneringen wil kijken. Als jij, niet wil, als jij zomaar wil groeien dat het je met een toverstafje wordt, wordt aangereikt. Dan gaat het niet gebeuren. Je moet innerlijk werk, innerlijk kindwerk willen verrichten. Je moet... Bereid zijn om jouw ego bewust zijn. Om ook je arrogantie van het ego los te laten. Uh, van dat je geen hulp nodig hebt. Uh, nou ja, wat het ego allemaal kan verzinnen. 
En je moet erkennen dat je hulp nodig hebt. En dat, je, uh, dat er iets te helen valt in jou om, met betrekking tot uh, het, de gevoelens. Ik hoor er niet bij. Of ik word al, toch altijd verlaten. Of ik ben niet goed genoeg. Ik ben geen liefde waard. Uh, ik ben kleiner dan anderen. Of, of dat het ego zich zo opblaast. En dat hij soms denkt van hey, ik ben groter dan anderen. En dan zit je nog echt in die valkuil van het ego-bewustzijn. En die probeert dit te, te, ja, daarboven te staan. Maar de pijn van dit kindje, dat moest eerst verwerkt worden. Wil jij helemaal tot volle bloei komen wat voor jou bestemd is en wat jouw potentieel is. En dan zul je ook de eenzaamheid van verlating en afwijzing moeten helen van vroeger. En dan zul je het ook rustiger aan moeten doen. En dit is... Uh, en dat bedoel ik, dat, hier wordt niet mee bedoeld dat je moet, lui moet zijn als die schildpad, maar dat je wel rustiger aan moet doen. En dat je uh, bereid moet zijn om stil te zijn. En om ook stil te staan. Letterlijk stil te staan bij, um, ja, waar ben ik nu? Waar sta ik nu in dat levensrad? En, hé, hey, dit wordt de tijd om een keerpunt daarin te bereiken en om uh, pijn uit het verleden te verwerken. Want ja, ik kom niet tot bloei. Ik blijf in het oude hangen. Ik, ik, ik word niet gelukkig in relaties. Ik, het lukt mij niet om die overvloed te scheppen. Om me blij te voelen. Helemaal zen te voelen. Dus ja, als dat zo is, ja, is er nog echt sprake van het angst voor het onbekende. Voor het zwarte gat. Dan is er nog regelmatig eenzaamheid. Dan is er nog heel erg angst voor het in het hier en nu te zijn. Dan ben je meer met het verleden bezig of met de toekomst, onbewust. En zijn er ook nog heel veel, is er ook nog bij jou sprake van uh, oude overtuigingen. Oude overtuigingen die jou niet dienen. En die, uh, ja, die een innerlijke stem in jou. Van ja, maar dat kan ik toch niet. Ja, maar daar ben ik te oud voor. Uh, 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 nee, dat is voor mij niet weggelegd. Uh, nee, dat kan ik allemaal niet. Uh, ik kan mijn leven niet veranderen. Ik ben gedoemd om dit, dit leven zo uit te zitten. Uh, etcetera. Dat geldt voor niemand, lieve waterman. Ook niet voor jou. Um, in deze reis, de reis naar heling en de reis naar transformatie en de reis naar verandering, moet je wel proberen om, om niet te gericht te zijn op op het resultaat, op het resultaat van dat je direct ook uh, 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 die overvoed wil zien. Uh, eerst zul je hard moeten werken. <laughs> ja, dat kan ik je verzekeren. Voordat je überhaupt resultaten in je, in je, de, van verandering in je binnenwereld, dat je dat gaat zien als, hé, hey, er gaat ook daadwerkelijk iets in mijn buitenwereld veranderen. Ik ga me prettiger voelen, ik ga meer levensvreugde voelen, ik ga me minder eenzaam voelen. Hé, hey, ik, ik begin een beetje tot bloei te komen. Dat gaat langzaam. Zo kun je deze schildpad ook zien. Verwacht geen snel resultaat. Er wordt toewijding van je gevraagd. Er wordt volhouden van je gevraagd. En niet gericht te zijn op het resultaat, maar om gericht te zijn op de reis van je transformatie en je heling. En dan wordt het uiteindelijk echt beloond. Kan ik je verzekeren? Uh, want ik ervaar 9 van de 10 keer feestvreugde, blijheid. Ik kom tot bloei. Ik, ben, ik voel me goed. Ik doe wat ik, wat, waar, waar mijn passie ligt. En uh, ja... En dat gun ik jou ook. Oké, okay, bouwstenen. Ja, om dat te bereiken, hè, moet je dus steen voor steen gaan bouwen. En dat is precies wat er bedoeld wordt. Ook met, richt je niet op het resultaat. Wees, wees uh, uh, verbind je met dat je wil gaan bouwen. Dat jij aan jouw eigen uh, stevige goddelijke basis wilt gaan bouwen. En dat is niet zomaar voor elkaar. Geweldig dat die bouwstenen eruit komt. 28. Een sterke basis, maar het is werk in uitvoering. Dat is de titel, of de wezenlijke betekenis van deze kaart. Jij hebt alles in je om een heel mooi leven op te bouwen. 
Maar moet je nu focussen op de basis waarop je vertrouwt. Je werk, je relaties en wie je in wezen bent worden onderschreven door de waarden die je hebt. Je moraal, je handelwijze ten aanzien van goed en slecht en alles wat daarmee samenhangt. Geldt dit alles nog steeds voor jou? Overleven ze de test van de tijd en dienen ze als een stevige basis voor je leven? Jij brengt nu veranderingen aan die alles op een positieve manier beïnvloeden. Je bestemming ziet er dan echt bijzonder en mooi uit. En dat zegt deze kaart, hè? Geldt dit alles nog steeds voor jou? Is het nog steeds zo dat jij je een schaap moet voelen uh, terwijl jij een leeuw bent? Is dat nog wel waar? Of moet je in de vijver gaan kijken? Hé, hey, hey, nee, ik ben ik. Verdorie, ik ben helemaal geen schaap. Ik ben een leeuw. En het is de bedoeling dat die leeuw in zijn kracht komt. En het is natuurlijk de bedoeling dat die, die, de, de schaap zelf in zijn kracht komt. Maar je kan nooit een, 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 jezelf vergelijken met een schaap. Uh, en is, klopt de overtuiging nog wel van ik kan het niet? Klopt de overtuiging wel van het is niet voor mij weggelegd? Klopt de overtuiging wel van daar ben ik te oud voor? Etcetera, etcetera. Als je echt iets in jou... Aan je eenzaamheid wil veranderen, lieve waterman. En aan jouw gevoel van, ik hoor er niet bij. En aan jouw gevoel van in duisternis zijn, in het zwarte gat verblijven. Dan is deze reading voor jou. En dan is het wellicht voor jou een eye-opener. Dat ook jij aan je eigen sterke basis moet gaan bouwen. En dat dat... Niet snel gaat, maar hoe meer jij volhoudt, hoe meer jij jouw leven ten goede keert. En weer gaat dansen in de regen. Dat was hem voor jou, lieve waterman. Ik hoop dat je er wat aan hebt en dat het je motiveert om verandering aan te brengen in je leven. Om je weer gelukkig te voelen en helemaal tot bloei te komen. En ook innerlijke en uiterlijke rijkdom te scheppen voor jezelf. Dank voor het kijken. Uh, als, mocht je daarbij hulp uh, willen en voelen dat ik jou daarbij zou kunnen ondersteunen. Tijdelijk. Hè, want mijn werk is altijd om je daarin zelfstandig te maken. Um, weet dan dat ik jou heel graag um, een stukje wil begeleiden. Onderaan deze film staat de link naar mijn website. En dan kun je, me, uh, ja, kun je een afspraak met me maken. Een goede maand september. Wees lief voor jezelf. Heb geduld. En tot volgende maand. Bye.